A very good morning. We begin our second session of the postgraduate induction meet 2020. Today, the program begins with a session by the vibrant director of the IQAC, the Internal Quality Assurance Cell, Dr. Georgie John Panikar, who functions as its director. Dr. Georgie John Panikar will be speaking about the ethos, culture, and functioning of CMS College. Sir? Hi, everybody. Welcome back to the general induction program for the postgraduate students and you are with me in this beautiful morning, Joji. There are things that make your morning really blissful, right? And that's how you should start your day, energetic, and just be happy in this moment, in the present. You know something? When I showed up for my first day of work here in CMS College, Kotem, it was just like a dream come true. I realized that I was becoming part of a 200 years of legacy of learning. The college Kotem, which later came to be known as CMS College Kotem, was established in the year 1817 by Church Missionary Society, England. The motto of this college was thy word is truth. At the time of its inception, there were no examples of colleges and universities pioneering higher education in India. In hindsight, we can proudly say that the tone set by CMS College actually decided the course of modern higher education in this part of the country. And Reverend Benjamin Bailey was the first principal of CMS College. It was he who nurtured the college and set it on the road to become an institution of liberal education. The missionary tradition was always about the upliftment of the marginalized community. You can see a picture of CMS College in the 1870s. The vision with which CMS College is functioning. The CMS College shall be a center of excellence for imparting value-based liberal education aimed at promoting inclusive and holistic growth of the learner with trust on real-time needs. And the college strives to achieve this vision through the mission objectives to achieve excellence by imparting quality education through teaching, learning, research, and extension activities. It strives to inculcate values of integrity, justice, and compassion in the young minds to keep alive the missionary zeal of the founders. It also strives to execute academic and administrative policies in a very flexible environment. That is actually the vision of the founding fathers, to have a liberal atmosphere, liberal environment for academic and administrative policies. The college also strives to ensure optimum utilization of resources for the benefit of the society, create awareness about human rights, cultural and spiritual heritage, scientific temper and ecology. It strives to empower students to be agents of transformation and equip them to face local and global challenges. And these are the learning outcomes with which the college functions. We stress on critical thinking, effective communication, social interaction, ethical standards, multidisciplinary approach, subject knowledge, 
environmental consciousness and lifelong learning. These learning outcomes are not simply scribed. These, these are the outcomes which each student of this college acquires during his or her study in this institution. These are some of the milestones that the college has achieved. In 1858, the college was affiliated to the Madras University. In 1864, the first college magazine in India, Vidya Sangra, was started. In 1890, it was considered to be the best college in Madras presidency. In 1913, admission to women students was started. In 1934, it was affiliated to the University of Kerala. In 1984, when Mahatma Gandhi University was started, it was affiliated to Mahatma Gandhi University. And in 1999, it was accredited by National Accreditation and Assessment Council at five-star level, which means 83%. In 2004, the college got college with potential for excellent status. In 2007, college was re-accredited by NAC at B++ level, 84%. In 2014, it was re-accredited by NAC at A grade, 3.27. That is the present grade, NAC grade that we have. In 2015, the college got special heritage status from the UGC. In 2016, the college became an autonomous institution. 2016, we had the bicentenary inauguration by the Honorable President of India, uh, the then President uh, Pranab Mukherjee. In 2018, it was uh, ranked between 101 to 150 in the NIRF ranking. 2019 saw the bicentenary valedictory as uh, Archbishop of Canterbury, Justin Welby, was the chief guest for the bicentenary valedictory function. Coming to the programs of study in this institution, we have 15 undergraduate programs, 11 programs in the aided stream, four programs in the self-financing stream, and we also have three UGC-sponsored programs. About the postgraduate programs, we have 16 postgraduate programs in this college, 13 of them in the aided stream and three of them in the self-financing stream. Nine departments, nine, we have nine research centers in this institution which is affiliated to the Mahatma Gandhi University. A brief profile of the staff and students, we have uh, 2,399 students at present, out of which 759 are male students, 1,640 are female students. We have 127 teaching faculty members, out of which 53 male and 74 female staff. There are 41 PhD scholars and other staff 86. There are non-teaching staff, 65, out of which 18 male and 47 female. There are several value-added and service learning initiatives in this institution. I'm giving you a, a brief glimpse of all these things. There are several clubs and associations. There are uh, several uh, statutory and non-statutory bodies in this institution, like uh, Walk with the Scholars, Santona Counseling Center, uh, ASAP program by the state government, Women's Study Center, uh, UNI, uh, United Nations Academic Impact Program. There are several programs like this. And when it comes to the infrastructure facilities, we have independent building blocks for each department. We have a virgin forest of seven acres in this campus. There are four conference halls, two computer centers, playground, we have cricket ground, hockey ground, volleyball court, basketball court. There is an auditorium. There are two women hostels and one men's hostel. We have an elaborate library which has 
more than 75,000 books, 90 journals, and we have archives with books with life of more than 100 years. There are 2,500 2, uh, books in this archives. The museum, we have a, a zoology museum and we have a printing uh, museum which is uh, slowly being upgraded as a heritage museum which the state government has uh, actually granted two crores for establishing a historical museum and archives. We also have a, an established software development center in this institution. When it comes to the higher education scenario in the country, when we talk about the regulatory framework of higher education in India, we have the policy making body which we stick on to. The Ministry of Education, Government of India frames policies and that is implemented to the regulatory bodies like UGC, AICT, ICSSR, state regulatory bodies which you might be familiar with uh, during the, uh, the undergraduate days. And there are accreditation bodies like the National Board of Accreditation, NBA Accreditation, National Accredi Assessment and Accreditation Council, which uh, we call as NAC Assessment. We also have the State Accreditation Council also, SAC, which is uh, implemented this year. When it comes to the autonomous structure of the college, what is this academic autonomy all about? What is an autonomous institution? You are, now, you are now part of an autonomous college. What is an autonomous institution means? An autonomous college can formulate its own curricula. It can revise the existing curricula which, uh, which is being taught to the students and it can be revised based on the relevance of the curricula. And we have the freedom to introduce new courses based on its relevance and the demand in the, in the society. We can conduct the examinations with our own academic calendar and the timetable set by the college itself. And we can also publish results in our own institution. That is the difference between uh, the affiliated system or the affiliated college in the university and an autonomous institution. We have a, a different academic calendar. Even though we come under the larger framework of the MG University academic calendar or the state academic calendar, we have a specific academic calendar which is specifically meant for the autonomous college of CMS. And that is what you have to follow when you are uh, studying in this institution. Your exams might not fall in the same time frame where the university students will be having their examinations. You will be having examinations in a different time and your, your results will also be published much before the results of the university students, which means you have more options to apply for your higher education po possibilities, research chances uh, in other higher education institutions or here itself. When it comes to the structure of an autonomous college, we have the management council as the apex body to control the entire system. Bishop of CSA Madhikarala Diocese is the chairman for that. The governing council is the next level of administrative leadership which looks after the day-to-day -day governing uh, governance and leadership uh, roles of the institution which also is headed by the Bishop of the Madhigerla Maha Idavaka. Then we have the academic council which looks into the, uh, the minute details of the academics and the administrative process. Then we have the next level as the board of studies for each discipline where uh, the head of the department of the concerned discipline will be the chairperson for the board of studies and all the faculty members will be a member in the board of studies. The curricula or the syllabus will be the setup and it will be revised and reviewed by this board of studies at the initial stage and that will be 
approved by the academic council which in turn will be ratified by the governing council this is the general structure of the autonomous colleges and that is what we we follow we follow the ugc uh, regulations for autonomous colleges and also the general framework that the state government as well as the university has given us and when it, when we comes to the structure of this college the functioning uh, of this college we have a specific culture we have a specific ethos our functioning is entirely different from any other institution in this state or in this country we have a culture of our own a tradition a legacy of learning for the past two centuries we are into the third century now we have completed 203 years of existence when you are becoming part of this legacy of learning you have certain responsibilities when you are becoming part of this great seat of learning you are also becoming a part of this legacy of learning once you complete this institution the this study in this institution you are also known as a part of this institution and the last slide that i've put up is about imagination imagination is the beginning of creation this is a beautiful quote by george bernard shaw imagination is the beginning of creation you imagine what you desire you will what you imagine and at last you create what you will it is up to you to take up the responsibility to imagine think out of the frame the the situations that you have the learning environment that you have in this institution will definitely help you to be creative will help you to be imaginative and you have to imagine you have to dream you have to create and imagine what you think is best for you as well as the society ethos is all about the specificity of an institution we have a different culture a culture of cms college you have to be proud about that culture now that you have become part of this institution you have to create new vistas of learning you have to create history you ha you have also become part of a history and you should always be able to create history when you move out of this institution if you look at the alumni list of this institution the the most important name that comes to your mind would be of dr kr narayanan the former president of our country from humble beginnings he, have, he has reached the zenith of this country the highest position the first citizen of this country you are also part of that legacy you have that in you and that is why you are in this college please try to understand make sure that you use the opportunities that you have in this institution make sure that you grow than you were yesterday let this institution give you what you have decided what you have dreamed for and let your imaginations give you wings and let the destiny take you to multiple options and colorful dreams and colorful heights wishing you all the best and welcoming you all aboard to this institution thank you very much thank you sir dr mini chako faculty from the department of botany cms college is the head of the department there 
She is also the Vice Principal of CMS College and the Controller of Examinations. Dr. Mini Chako will be speaking about the CMS College Autonomous System and the Examination System, something very much a concern of both the students and the teachers. So I invite Dr. Mini Chako to speak about the exams and the autonomous system. Welcome, ma'am. Dear students, parents, and my dear friends who are listening to me, welcome all of you to CMS College. This slide I have put on consciously. This states that the college is known as CMS College Cotem because the development of Cotem Town is dependent on the development of CMS College and vice versa too. So over the past 200 years, this has been uh, developing parallelly both the town as well as the college. Hence, we don't uh, put a comma or full stop, but we write it as CMS College Cotem. Today, I will be dealing with the autonomous system of CMS College and the examination system. As we all know, autonomy means, uh, it is a Greek term that comes from the root words autos and nomos, autos meaning self and nomos meaning laws. So the laws are framed by the college itself. So we work on self-governance, that is we are independent of the other uh, institutions or universities, but we work on our own regulations. I have just compiled the brief history of CMS College to know the difference between autonomous and affiliated colleges. CMS College was established in 1817 by the CMS missionaries. Then the college was actually autonomous because there were no other universities at that time and the college worked on its own regulations. Then in 1857, Madras University was established and during that time, CMS College got affiliated to Madras University. Following that, in 1937, Kerala University was established and we shifted our affiliation to Kerala University after 1937. Following that, in 1983, MG University was established and we got affiliated to MG University. And in 2015, again, we became an autonomous college, uh, which was conferred to us by, uh, on uh, CMS College by the UGC. So today, uh, we work on our own regulations, but certain approvals are got from the university, and that is why we still say that we are affili affiliated to the Mahatma Gandhi University. Now, I would just like to say, tell you how is the autonomous system different from the university system? So uh, we have academic autonomy, uh, which means that we have our own board of studies. And the board of studies prepares the curriculum, which is outcome-based. And outcome-based means uh, what we expect from the PG students going out of CMS college. Uh, should be having certain qualities and those are the outcomes that we uh, expect them to be having. 
So I'll uh, elaborate on it after some time, but that is outcome-based curriculum and we decide what the outcomes need to be and based on that the curriculum is framed. Transaction methods is the way the teaching is done. That too is based on the outcome. Now whatever is framed by the board of studies is uh, sent for approval to the academic council which is a body consisting of uh, the principal, uh, a few teachers, external experts and alumni. We get the approval uh, of the curriculum uh, from the academic council. Uh, so after that, the teaching and learning process uh, occurs. The teaching learning process uh, culminates in the examinations. So the examinations, uh, after the examinations, there is a pass board, examination committee, and the results are published following that. All these uh, processes are actually done in the university uh, for the colleges who are attached to the university. Now after these processes, the results and uh, all the other important decisions are ma made by the, or are approved by the governing body of the college and the governing body uh, holds the powers of the syndicate of a university. The final approval by the university uh, is given to all what is done here and therefore we say that we are affiliated to the Mahatma Gandhi University. Now I would come to the examination system of CMS College. This is the structure of the examination system here. We have two offices parallelly working in the college. They are the controller of examinations and the office of the superintendent of examinations. The office of controller of examinations uh, do the pre-examination and post-examination processes which involves uh, the preparations of question papers, uh, its scrutiny, its printing, uh, etc. And then the post-examination is, after the exam is conducted, the evaluation process is uh, done by the COE office, whereas the superintendent of examination uh, office conducts the examination. Now the major process of the, uh, major function of the examination system, examination wing is the assessment process. The assessment process involves uh, two major processes, that is the end semester assessment and the in semester assessment, uh, which we also call as external, which we also call as external and internal exams. Now, I would first uh, give you an overview of how the end semester assessment process occurs. So we have. Uh, the PG students have a written examination and an online examination which carries 100, and 100 marks and 20 marks respectively. So both together you have 120 marks. The in-semester assessment is for 40 marks and the percentage of total marks secured but percentage is the total marks secured by the maximum marks. Now, the grade point calculation is done in the way uh, I have given in the table there. The in-semester assessment process uh, has four steps. Attendance, the parameters uh, measured are attendance, assignments, major seminars, and the in-semester examination which may also be uh, in two parts, either a uh, test is uh, may, uh, conducted by the uh, department itself and one test is uh, conducted by the college 
uh, for passing the examinations, separate pass percentage for end semester and in semester examinations are re required. Uh, the minimum marks re uh, percentage required is 40% for end semester and 30% uh, for in semester exams. And uh, here we have given the way uh, in which the SGPA, that is the semester grade point average is calculated. Now about the uh, conduct of the in-semester examinations, uh, I would like to give you uh, uh, the processes that uh, occur from the time it is decided and scheduled that the exam is going to happen on such and such day. The notice will be issued two weeks prior to examination date. Uh, it will be available on the college website. The conduct of exam on the sched uh, scheduled date happens. Marks are published within 15 working days of the conduct of exam. Grievances uh, will be redressed following that. There is a department level redressal uh, which occurs within three days of the result publication and then if uh, the student is not satisfied by the department level redressal. Uh, the uh, student can go to the college level uh, redressal, which happens uh, within the next two days. There is a, a doubt always that whether the in semester assessment uh, can be repeated, whether a retest will be given for uh, in semester assessment process uh, if, if the student uh, does not attend the uh, processes. The absentees or failures uh, will not be able to take a retest. Retest can be given for valid reasons like uh, absence on medical grounds or if the student is representing the college in academics, uh, culturals or sports activities. The end semester assessment process occurs in these three uh, parameters, theory examination, practical examination and VIVA uh, along with the projects. End semester examination two, notice will be issued 20 days prior to the exam date with fee payment schedule and fine. Fee is paid online. It is mandatory to register for all the courses studied in the semester. Then following that, the examination is conducted. Now eligibility for registering for exams is, uh, you need to have 75% attendance. And if the attendance is satisfied, you can apply for the examinations. If the student has only 65% attendance and 75% is not attained, he or she can apply for condonation to a maximum of two times during the program. That is only if the absence is due to medical reasons. And in such cases, the papers of hospitalization and discharge certificate should also be produced. Eligibility to register for exams. Uh, if the required attendance percentage is not satisfied, there is a facility for Tatkal registration also. For those who could not register for exam within the due date can apply for registration uh, 24 hours before the commencement of examination by payment of additional fees. Students should apply to the controller of examinations with the approval of the principal, indicating reasons for not applying for the uh, exam beforehand. The conduct of exams on the scheduled date is uh, carried out by the superintendent's office. The discipline to be followed in the examination hall is as follows. The student can enter the exam hall before 30 minutes of commencement of the exam. Late comers up to 30 minutes are allowed. Students are not permitted to leave the exam hall in the first 30 minutes of commencement of examinations. And all students should have an ID card and a hall ticket. If 
they do not have a hall ticket or they have forgotten to bring it duplicate hall tickets need to be applied for with the required fee and taken from the chief superintendent's office now the facilities that can be availed for differently able students can be uh, they can be given extra time if informed earlier they need to take the permission uh, from the controller of examinations scribes and interpreters can also be appointed on request from the student based on the qualifications mentioned in the examination manual the post examination process uh, here is a valuation process it is a double valuation process where uh, the initial one is a domestic valuation followed by the external valuation and if there is a difference between the two valuation valuations uh, and if the difference is within 20% the average marks obtained in the two valuations is taken if uh, there is a difference of more than 20% the paper goes for a third valuation now the facilities that can be availed uh, after the valuation process is over and if you would like to uh, see the answer scripts uh, on payment of prescribed fee there is a provision to inspect the photocopy of the answer scripts by the students the student can also apply for expert valuation on payment of the prescribed fee special examinations like special supplementary examinations can be taken up based on the norms mentioned in the examination manual after con consolidation of the results it is analyzed and approved by the pass board constituted by the controller of examinations it usually uh, con uh, consists of uh, three teachers one head of the department and the other two uh, teachers preferably Uh, the teachers who are teaching the course the result is approved by the examination committee of the college and after that the result is presented before the governing council of the college before its final publication now dear students uh, examination tests only your knowledge and memory but you have a long life to go on and that tests your learning your skills how you behave interact with people and what are the um, assets and values that have gained that you have gained from cms college and that is what we expect all our students uh, to possess when they leave the college after 2 years and they are called as a learning outcomes and these learning outcomes are listed here the learning outcomes include academic excellence leadership qualities team work uh, you should be able to work in a team usually uh, we see that uh, students those who can lead a team are not able to work along with the team members but we expect the students to uh, have both the qualities where uh, they can coordinate things in a very good way then they, they need to have social concern environmental consciousness critical thinking and a set of ethical values Uh, which are unique to cms college and i hope that all you students will see that you possess these qualities before you go out of cms college thank you thank you so much for your patient hearing i would like to uh, give you the contact numbers and email ids of the controller of examinations uh, office please take down take down these numbers and the email ids thank you
Thank you, Minnie Ma'am. There is no one as equipped to deal with the next session, which is about online platforms of learning and opportunities after the PG program. Dr. Vipin I. Thomas, Research Coordinator and Faculty of the Chemistry Department of CMS College, will be taking the next session for you and acquainting you with the scores of opportunities that lie awaiting for you once you finish your PG program. Sir, would you please? Hello, I'm going to talk to you today about online platforms for learning and opportunities after uh, your PG studies. Well, first of all, congratulations. You have made it to CMS College. Well, let me start, start this uh, talk by asking you a question. Why did you choose to join for a master's? I'm sure you must have several reasons for it. What I believe is uh, you have essentially two reasons. One is uh, you may be following a subject that you really love or uh, you might have some specific job in your mind. And that's the reason why uh, you have you decided to uh, uh, decide to join for a master's. Well, there is a huge difference between a job, a just a job, and a dream job. Just a job in the just a paisa on the canetal, Namaka paisa go in the number just a job, you know. But dream job is is very different from that. Or dream job in the or nine at the Ninkish Tola Garin Jaina, Ale Ningala, well, something that you are very good at doing, and well, of course, you get paid for that. Like, you moon Garin under the combination on a dream job in the or in the. A dream job in the world, like getting a dream job in the world is very important. I can explain you that. You uh, assume that you have a life lifespan in the world, 100 years. Of course, that's not true. And I assume that you have a new version of the world. If you have a new version of the world, that's why you are a student. You are a student. If you have a new version of the world, you can assume that. നിങ്ങള് ജോലി വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ മാത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എത്ര ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് റീലി ഓൺ യുവർ പേരൻസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ദർ ഇസ് നോ കൺട്രോൾ പക്ഷേ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളാണത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് ആ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ അമ്പത് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജോലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനിയും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അതായത് ടോട്ടൽ അമ്പത് വർഷം പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് അതായത് എഴുപത്തി നിങ്ങളുടെ നൂറ് വയസ്സ് നിങ്ങൾ നൂറ് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എഴുപത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷവും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും നിങ്ങൾ മിസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ എൻജോയ് ദോസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബിക്കോസ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ജോലിയെ നല്ലതാണെങ്കിൽ വി ഓൾ വി ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ഈവൻ ഇൻ അവർ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം നിങ്ങളിപ്പം അയക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് നമ്മളുടെ പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പീരീഡാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ടൈം ഫോർ യു ടു പ്ലാൻ ഫോർ എ ഡ്രീം ജോബ് ഓർ എ ഡ്രീം കരിയർ 
okay so uh, to achieve uh, your dream job ningalku ningada masters kaniyittu you can look for dream job for example if you are writing if you are planning to uh, go for civil uh, go for uh, civil service നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ജോബ് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ പി എച്ച് ഡി ദെൻ ഗോ ഫോർ എ ഡ്രീം ജോബ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ആ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ജോബിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഏത് ഡിറ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ഡ്രീം ജോബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ടു യു ടുഡേ ഈസ് അബൌട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് വൺ ഈസ് യു ക്യാൻ ഡ്യൂ യുവർ പി യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഡൂ യുവർ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ യു ക്യാൻ ഡൂ യുവർ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ സെവറൽ വെരി ഗുഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേർ യു ക്യാൻ ഡൂ യുവർ പി എച്ച് ഡി അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ഐ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് ഏഴോളം മൈസറുകളുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈസർ തിരുവനന്തപുരം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ലാബ് സയൻസുകാരുടെ സി എസ് ഐ ആർ ലാബ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദം ഫോർട്ടി സി എസ് ഐ ആർ ലാബ്സ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ അതർ വെരി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഉണ്ട് നൈസർ ഒറീസയിലുള്ള നൈസർ ഉണ്ട് ടാറ്റാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഉണ്ട് ജെ എൻ സി എസ് ആർ ഉണ്ട് ആ ബി എ ആർ സി ഉണ്ട് ദർ ആർ സെവറൽ വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ യു ക്യാൻ ക്വാളിഫൈ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഐ ഐ ടിയിലോട്ടുള്ള ഐ ഐ ടിയിലോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോയിനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതല്ല നിങ്ങൾ സയൻസ് ആർട്സ് സോറി ആർട്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു പി എച്ച് ഡി നിങ്ങൾക്ക് യു ജി സി സി ബി എസ് ഇ നെറ്റ് നെറ്റ് എക്സാം പാസ്സാകാം ഇത് എഴുതി ചെയ്യാലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സയൻസുകാർക്ക് സി എസ് സി ആർ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും അവർ അവരുടേതായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പം യു ഗെറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എത്രയുണ്ട് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് പറയാം നിങ്ങൾ യു ജി സി സോറി സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് യു സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് റാങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും എസ് പി എം ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും എസ് പി എം ഫെലോഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് പ്ലസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ ആനം ആസ് കണ്ടിന്യൻസി ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തിന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വർഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്തും കണ്ടിന്യൻസി വിൽ ഇൻക്രീസ് ഐ തിങ്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡോ അങ്ങനെ എന്തൊരു കണ്ടിന്യൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഇയർ മുതൽ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സി എസ് സി ആർ ജി ആർ എഫ് നോർമൽ സി എസ് സി ആർ ജി ആർ എഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ യു ജി സി ജി ആർ എഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കണ്ട
കാനഡ ഈസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ ജപ്പാൻ യൂറോപ്പിലുള്ള കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ദെൻ ദർ ഈസ് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് കൊറിയ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ മന്ത് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ യു എസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ കാനഡയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കനീഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂറോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ആൻ ആവറേജ് മണി ദാറ്റ് യു ദാറ്റ് യു ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് പെർ മന്ത് വൈൽഡ് ഡൂയിങ് യുവർ പി എച്ച് ഡി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുറത്തോട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ക്വാളിഫൈ ടു എക്സാമിനേഷൻ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ജി ആർ ഇ ഗ്രാജുവൽ റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടോഫുൾ എക്സാം ടോഫുൾ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് അതിൻ്റെ സ്കോർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടണം ഐ വുഡ് സേ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ നയൻറ്റി നമുക്ക് കിട്ടണം ജി ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഈ ഗ്രാജുവൽ റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഗ്രാജുവൽ എക്സ റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ജനറലി വളരെയധികം രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഈ ജി ആർ ഇ തന്നെ ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് വൺ ഈസ് കോൾ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് കോൾ ജനറൽ ജി ആർ ഇ ഈ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇക്കകത്ത് നമുക്കുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് മെത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അതിൽ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി സെൽ ആൻഡ് മോൾട്ടുലർ ബയോളജി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ പക്ഷെ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ സബ്ജെക്ട് ജി ആർ ഇ ഒരു ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ല ജനറൽ ജി ആർ ഇ ഇസ് മോർ ദൻ എനഫ് ഇത് കോവിഡ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഇയറിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വെയ്വ് ചെയ്തു ജി ആർ ഇ വേണ്ട എന്നുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ജി ആർ ഇ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവൽ റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പേപ്പർ ബേസ്ഡും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡും ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡാണ് മൊത്തം കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ടൈംസ് എ ഇയറേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് എ ഇയർ ഉണ്ട് അതിന് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടയത്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജി ആർ ഇക്കകത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷനകത്ത് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെർബൽ റീസണിങ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ അനലിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിങ് ദേ വിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ് മെത്തമാറ്റിക്സ് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് മെത്തമാറ്റിക്സ് നല്ലതായിരിക്കണം പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം നല്ലതായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ജി ആർ ഇ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഒക്കെ മതി ജി ആർ ഇ ഒന്ന് ഓക്കെ ആകാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അറൗണ്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടിയിലാണ് എൻ്റെ സ്കോർ മിനിമം നമുക്ക് വേണ്ടിയ ജി ആർ ഇ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സ്കോർ നമുക്ക് വേണം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഡോളർ ചിലവാകും ടോഫിളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ എഴുതി പൈസ അളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് അഡ്മിഷൻ പുറത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയതാണ് എസ് ഒ പി എസ് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പർപ്പസിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ എഴുതാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എഴുതും നമ്മുടെ
അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ എം എസ് സി പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെ സമ്മർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൽ നിന്നോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ പേഴ്സിനകത്ത് യു ക്യാൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് വർക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വെയ്റ്റേജ് വരും ഇനി ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വെതർ ജി ആർ ഈസ് ഹാർഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഹാർഡ് ദർ ഈസ് നോ സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ജി ആർ ഇ യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ജി ആർ ഇ നമ്മുടെ ഒത്തിരി സി എം എസ് ഇന്ന് സെവറൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വാളിഫൈ ഫോർ ജി ആർ ഇ ആൻഡ് ദ ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടു പ്രിമിയർ പ്രിമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ ഇത് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് നമ്പറാണ് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവർക്കെല്ലാം പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ യു എസിലുണ്ട് കാനഡയിലുണ്ട് ദേക്കോട്ട് അഡ്മിഷൻ ടു കൊറിയ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈവൻ യൂറോപ്പിലും കിട്ടിയേക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് പടമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് പെർ ആനം പ്ലസ് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവർക്കെല്ലാം ഫീ വേവിയർ ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ എനി മണി ദ വിൽ ഗിവ് യു ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് പെർ ഇയർ ഫോർ സ്റ്റഡി അത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പൈസ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദറ്റ് ദോസ് മണി ഫോർ ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് യു ക്യാൻ ഫോർ ബൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേയിങ് ദർ ഫോർ ട്രാവലിംഗ് അറൗണ്ട് ഇതിനെല്ലാം യു ഹാവ് മണി ഇനിയും എപ്പോഴും ഈ കോളേജൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതായത് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കോവിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു അല്ലെ കൊറോണ വൈറസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോൺസ്റ്റർ കാരണം നമ്മുടെ ഇൻ പേഴ്സൺ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ കോളേജുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു വി ഡോ നോ ആക്ച്വലി വെൻ ദിസ് കോളേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വെൻ ദിസ് കോളേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വെൻ അവർ കോളേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വി റീഓപ്പൺ ടു ഈ കോവിഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ഗിവിങ് കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനോട് നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു രണ്ട് രീതിയിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് വൺ ഈസ് ബൈ ഗിവിങ് റിയൽ ടൈം ക്ലാസ്സസ് യൂസിങ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടൂൾസ് ലൈക്ക് സൂം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് അതല്ലെങ്കിൽ സിസ്കോ വെബാക്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെടുക്കും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ആയിട്ട് പീപ്പിൾ യൂസ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പീപ്പിൾ യൂസ് മൂഡിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സം പീപ്പിൾ യൂസ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സെവറൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ ദ ആൻഡ് ഫ്രം സി എം എസ് കോളേജ് അവർ ദ റെസ്പോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി വാട്ട് വി ഡി ഡോസ് വി ഡെവലപ്ഡ് ലൈറ്റ് ബോ എ വെരി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ബട്ട് വെരി ഗുഡ് ലൈറ്റ് ബോ ടെക്നോളജി ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഐ ടി വിഭാഗമാണിത് ചെയ്തത് ഐ ടി വിഭാഗത്തിലെ മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബോ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ ലൈറ്റ് ബോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം കറൻലി ദർ ആർ അബൌട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ലെക്ചർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ഇൻ കോളേജ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് സി എം എസ് കോളേജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എ നോർമൽ ക്ലാസ് ദ ഫീൽ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ലൈവ് സോറി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നോർമലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെച്ചാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്
ഇൻസൈഡ് ഓഫ് വെർച്വൽ ക്ലാ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് പല കോഴ്സസ് നിങ്ങൾ 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 നിങ്ങളെടുത്ത് എടുക്കുന്ന പല കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സസിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദർ ഈസ് ഓ സോഷൻ ഓപ്ഷൻ അബൌട്ട് ഡൂയിങ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് അകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം അകത്ത് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ്സ് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് കാണാം എത്ര പേര് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ടേണിങ് ചെയ്തു എത്ര പേര് ടേണിങ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അവൈലബിളാണ് എളുപ്പത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഹാവ് യു ഇഫ് യു ഹാവ് ടേൺ ഇൻ യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ലേറ്റ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൊഫഷൻ ടു സി ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് കാണാം എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ തന്നേക്കുന്നത് ലേറ്റ് അനുസരിച്ച് മാർക്കുകളെല്ലാം കുറച്ചായിരിക്കും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് അപ്പം യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം ഇനി അതർ ബി അതർ ദാൻ ദ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ സി എം എസ് കോളേജ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ഫ്രം ബിഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മൂക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചുണ്ട് മൂക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസീഫ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മാസീഫ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് അപ്പം ഈ മാസീഫ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് പലതുണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എഡെക്സ് അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് എം എൻ പി ടെൽ ഇന്ത്യൻ ആണ് എൻ പി ടെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് അനദർ വൺ കോൾഡ് യൂഡമി ആൻഡ് അനദർ വൺ കോൾഡ് കോഴ്സറ കോഴ്സറയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് അപ്പം ഈ കോഴ്സറയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂഡമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഡെക്സിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എം ഐ ടി ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ബേർട്ട്ലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ആർ ദെയർ ഇൻ കോഴ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ എഡക്സിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രീ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രീ യുഡമി ഈസ് യുഡമി കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കോഴ്സറ കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ വർഷം നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കോണ്ടാക്ട് യുവർ വാർഡൻ വാർഡൻ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളും വി ക്യാൻ കോളേജിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ വർഷം കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോഴ്സറ കോഴ്സ് കോഴ്സറ കോഴ്സസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജിബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എടുത്തേക്കുന്ന കോഴ്സസാണ് ജിബിൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് അപ്പോൾ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിബിൻ എടുത്തേക്കുന്ന കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് മിഷിഗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അനദർ കോഴ്സ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ അനദർ വൺ ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊളറാഡു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിബിൻ എടുത്തേക്കുന്ന മെയിൻലി പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സ് പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് എ ഐ ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് ജിബിൻ ഇത് ഈ കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിബിൻ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രിയാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഹീ വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഇൻറ്റൻറ്റിങ് ടു ഡൂ ഈസ് ആഫ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ഫോർ എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡൂ എ പി എച്ച് ഡി ഇൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആഫ്റ്റർ എൻ എം എസ് സി ഇൻ കെമിസ്ട്രി ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി പിള്ളേർ അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അത് ഈ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ന
what we from this end at CMS College have tried to communicate with you. I hope we have geared you and fired you with the enthusiasm and the desire to carry on your vocation as a student. I'm sure you have absorbed the ethos, the culture that CMS College has always been proud to follow. I'm also sure that you're looking forward to your two years at CMS College with a lot of hope, with a lot of promise, with a lot of enthusiasm and the desire that very soon we all will come together in person and carry forward the light of learning to a successful completion. So thank you from all of us here at CMS College and all the best for your academic year 2022. Thank you.